，这里是约克，这是我们首次来到英国约克来拍摄。约克，一个历史悠久的城市，英国国王乔治六世曾经说过，约克的历史就是英格兰的历史。这么特别的城市，你一定有机会爱来看嘛。英国分成英格兰、苏格兰跟。北爱尔兰等等哦，它是一个英国大不列颠帝国合并起来的一个联合王国，而约克，它就处在英格兰。来告约克，真的马上就有如让你回到《哈利波特》等那样场景的黑的英国，太迷人的一个英国古镇。今天我们来还蛮 lucky 的哈，呃，因为今天来的时阵呢，天气又真好哈，多有法多哈，但这个古街啊来对哦，西街啊，能去吗？啊，搞个第第一点是啥？先去吃饭啊。英国也是这一次在英和比卢德这五个国家当中，我告诉你，消费最高的一个国家哈。哇，真的来到英国用的是英镑，所有东西呢都是不一样的啊。呃，虽然啊、呃，虽然当小王回来之后，在录制《英和比卢德》这一集的时候，英国他已经脱欧了哈、哦，已经不再是呃欧盟国家哈、哦，当时还是啦，哈、哦，现在已经不是了哈、哦。那觉得有点可惜哈、哦，但真的啊、哦，当你来到英国的时候，你还是会细细的感觉到英国它有别于其他的欧洲国家。这个古街有几个必逛的景点，我们现在还没开始逛之前，能今嘛先一百加崩哈，就跟餐厅其实我加盖啊，呃，第一个啊，它就在约克古镇里面呢、啊，所以我觉得呃，这一个餐厅我特别喜欢的原因在这边呢、啊，呃，你可以走到古镇里面来啊，用上这一餐啊，用完这一餐之后呢，可以顺便就在约克古城里面逛街，啊、这里有约克大教堂、石头路、肉铺街、古城墙啊。这贵的所在呢，拢伫这个可以，真好势啊，真好势啊！啊，咱今嘛啊，入来呢，食这顿英国料理哈，英国料理。其实咱澳洲吼，荷兰有荷兰料理啊，荷兰荷荷兰有炸鱼餐呐、啊，比利时蛋菜啦，卢森堡自己的西式餐食啦，德国猪脚啦，英国也有英国式的炸鱼餐，还有英国薯条，再加上英式甜点啊，了解哈。感觉有没有不一样？其实真是不一样哦！去品尝它，去体会它，去了解英国人在吃什么。嗯、吃完了，我们就逛街去吧。约克是周围人保有古时候的城墙，这些都是中古时代保存下来的约克古城墙。沿着古城墙里面慢慢走，你也在用。真侪无同款的角度去欣赏约克，这个古镇，呃，而且这个古镇呢，马五家这个小桥流水啦，哦，小桥流水，在这个古街道里面，我真是觉得它非常好逛哎哦。而 York， 美国纽约的祖先就是从这个地方漂洋过海去的啊，所以在美国纽约，你也可以看到约克这个名称啊，很多人不知道哦。那在这里面逛啊逛啊，看着地图，到处都有这个历史的痕迹啊。所以我讲，我其实真该来约克这里的时候，在包括里面有贝利的那个贝利茶屋
。那哇，讲不完呢！我超级喜欢英国哈，这几次来哈，包含了在约克可以看得到《哈利波特》的斜角巷，嗯，看看这里最正统的贝蒂下午茶，看看约克大教堂的壮观呢、啊。所以这一趟是我们第一次来到这边哈，所以我其实还蛮兴奋的哈。讲欢喜哈，第一道来加录音啊，然后是录影是第一次啦，哈，来是来过哈，录音啊是第一道哈，所以来个家我得干嘛讲哦，这真正爱介绍给大家了解。其实英国的兴顶哈，呃，很多种走法哈，有的是呢走呃走到尼斯湖去，有的是呢呃把这个爱尔兰啊一并走下来哈。我们这几年呢呃都安排了这个爱尔兰。英格兰、苏格兰加爱尔兰啊，这也是一个不错的景点哈。那当然了、啊，还有纯英国之旅哈。但是这几年来，好像在推展这个纯纯粹的一个国家的时候呢，好像大家还是喜欢有一点多国之旅啊。因为毕竟有时候会觉得哈，一趟路到了那边哈，啊，还是希望能多走几个国家哈。那有的人呃，更希望说呢，啊 ，A、B、C、D、E 哈，这几个国家呢，全部都把它包含在一起了。啊，会认为一趟飞那么远哦，干脆一次把它看完了。那站在我的立场啊，这个就跟吃自助餐哈，跟吃单点一样哦，各有各的优点啊，各有各的优点。那现在我们就在约克大教堂。很壮观哦，尤其是在古城镇里面哦，嗯、呃，哇，进来就感受到 York Minster 而不是 Church， 罗莎写港啊。大教堂是英格兰英格兰北部的第二大的哥德式教堂，尖顶高柱、彩绘玻璃的哥德式建筑特征。呃、大教堂啊、呃，安格鲁萨克逊时期所建立的教堂。主要目的，当时建立起来呢，是为了传教教学目的。呃，约克大教堂还拥有自己的警察部队。另外，进来店呢，金甲哈，你得在看的约克郡之星彩绘玻璃，呃，还可以看得到用石柱雕刻而成的爱心。约克大教堂一四七二年才正式落成，它的中世纪的彩绘玻璃密度之高呢，是全英格兰最棒的哈。呃，伊比莱德列在看的讲解彩绘玻璃的覆盖、啊。那这一趟哈、哦，我们是多国之旅哈、哦，所以也许这一趟大家在呃欣赏，哎呀，你看你看、呃，沿路都是油菜花，在春天来的时候呢，哇，欧洲的春天呢，都会使讲哦，我都对三月份开始哈，无、哦、用到六月份啦，哦，一路啦，哦，欧洲的春天太水气啊，哈，啊，欧洲的冬天有水嘛，哦，我也很喜欢哦。我老公，嗯啊，算不算那种喜欢？不，真的哦，我我个人特别喜欢下雪哦，我看到下雪呢更兴奋哦，很开心呢。所以我讲我目前的所在，我目前的所在的美感啊，没啥雪感。那因为咱这道是多国之旅啊，多国之旅呢，在旅游上面来讲，很多的景点呢，就会把它浓缩的时间比较短暂一点的、啊。有的人说啊，太短了，那没有办法，因为你要走多国哦。时间就必须浓缩哈，你不可能走多国，它游览的时间还跟单国一样，哇，这是不可能的事情哦。啊，了解了啊，哎，进来剑桥大学看到的是数学桥哦，这个数学桥，呃，非常有名的、哦、牛顿东西哈，不用另外一个顶啊哈，把这个数学桥起好起来哦，变成安尼几何图形哦，起台了哦，后来人为着呢要分解桃城这个数学桥哈。那跳跳开来啊，跳到了说倒背等你啊，所以今晚你来到英国剑桥大学，你去看的数学桥，其实呢，数学桥顶管的顶座一顶啊啊，就是因为呢，跳了了说倒背去啊，这跟我以前爱听民谣学讲啊，跳跳百分之九十高拢倒背等你，所以后来的人把他装回去的时候呢，才说他是天才，怎么这么厉害？啊
很多人把它叫做康和，我们在剑桥大学里面坐着撑高船呢、啊。来到这里，剑桥大学啊，一天你是逛不完的，真正要每一个景点看完它呢，真不得了。剑桥大学呢，第一个可以走路，第二个可以坐船，你要哪一种？而、哦、你想哪一种？你要哪一种？都可以啊。好好去享受它。剑桥大学创建于一二零九年，是世界上最顶尖的大学之中之一，跟牛津大学合称的为叫做牛桥 o s b r i d g e 啊。两间大学呢，对于英国社会文化有深切的感染力。不过呢，因为名校通常会让世界各地的政治经济影响巨大啊，也引来很多当时他们这两个学校的学术之争哦。尽管如此呢。剑桥大学扣除掉他跟牛津大学，但英国争谁第一的问题。来到剑桥，哎，还是很有 feel 哈，我喝的刚刚哦。一百呢，咱也使看啊，贵个重点，咱叫咱当然哦，咱即马坐船啊，哦，坐船啊，游康河哦，哇，它是一个重点行程哦。你坐在船上的时候，其实就可以把两旁边的。呃，一些重要的景点，乘高船然后看完，但是呢，坐船有坐船的轻松，走路有走路的奥妙。在这边路。嗯。你说，你说，今天要牵扯到有人工的东西呢，那它的费用是会很昂贵的。那么他们家呢是专门用手工制作，保持了这几百年的传统。这家店在地下室吗？一九八九年的时候就开始在地下室这样。他们家的手工手工店呢是在下面。为什么？对，因为它这样子以来呢，可以第一可以节省它整个店铺的开支，那么也可以让大家看。这个所在啊，会使看到真多啦，哈、哦，真多景点哦，包括会使看到牛顿哦，圣约翰学院、国王学院、丁丁哈，拢会使看到。那我们现在呢，上来教堂的顶端，好不好？嗯，去了教堂的上顶馆，去顶馆用啊，啊，去了顶馆呢，重点就来哈、哦，你爬到顶馆，你就会使看到啥？看到规个剑桥的全景啊，全部的景色，你就可以呃，一览无遗啊。很棒啊，真的很棒啊！来到这边哦，包括国王学院呐、啊，包括这个撑高船呐、啊，现在我们啊上来的这个地方呢，叫做圣玛丽大教堂。这个是旧时剑桥大学毕业典礼，就在这个圣玛丽这边呢举行的哦。那学院呢成立在一三四八年了，呃，认真来说。呃，在英国很多有在建厂里面很多的学院，一栋一栋的建筑物，其实它就是学院哦。那么它也就是位于最热闹的呃 s y n e y Street 啊，雪梨街跟那个市集旁边哦。呃，最快的方式当然呢，你坐撑船哦，撑高船哦，可以看得到。但是呢，你虽然看得到，但是你没有办法呃，很深入到这个学校的内部里面来啊。所以呢，呃，这行行也好哦，行行也好。啊，这个呃，这尊啊，哦，这尊啊，好 ，OK， 了解了哈、哦。康河上面看。
国王学院，头前这里的叫做国王学院啊，有无吼？啊，到时我背开来从顶冠面啊，希望大家看啊，左边那个是国王学院哦，今麦毕业典礼呢啊，刷卡前面右右手边这边来哈、啊，前面有放了一个啊杯哈，呃，通常前面这块草地呢，也就是毕业生啊，他毕业之后啊，哎，来到这个草地来庆祝一下啊。哇，这个爬上来还有点喘，有没有看到国王学院啊？那这里有很多学院，国王啊、皇后学院啊、丁丁啊，哇，呃，做这呢，哎，做这功能掉啊，圣约翰学院啊，那、呃、还有呃，它有很多的，像底下这一条的这个雪地街啦，啊，也是它最主要的热闹市集。它交汇点呢，就是左手边，哎，我拆起来它的时候，在那个是它的市场市集。来到剑桥上。呃，这个教堂顶端呢，来俯览一下剑桥的美丽景色。我们现在所有的坐船啊，啊，啥货，呃，走路，哦，弄了啊，结束啊，哦，开始坐机，哦，坐这个剑桥大学来的哈，坐下车啊，跟坐这个大学我讲哦，坐大学你就坐在看到一栋一栋的学院，那么剑桥大学，那今晚所看的，好多的，呃，高塔上面有看到的，就是这一个国王学院哦，啊，现在人文荟萃的地方。呃，它跟牛津啊，我觉得各有不同的特色哎啊。很多人常常问我说：“哎、欸，你干嘛讲这个牛津加剑桥对这里好啊？”我哎，想要加工哦，我跟你讲哦，你脑发多啦哈，脑拢烂啦，因为这两个所在的感觉都无啥小讲啊。那剑桥大学呢，在一二零九年就是创建了，目前有三十一所哎，这个学院啊。学院就在这里面哦，六所的学术学院跟三十一所的成员学院哦，遍布在剑桥的各个角落，所以你可以说剑桥大学它是一个大学一个城，它的社区商圈跟大学是完全的结合在一起的，校区很大，校区很美，台湾这几年来一直流行着开放校园，不不。把校园做成开放式的，有很多时候呢，就是来自于欧美国家
王后，三一学院几乎是你来到这个地方非得来逛的不可。嗯、呃，国王学院的礼拜堂也是剑桥荣誉之一。嗯、呃，被公认全欧洲最精致的歌德式建筑，就在这个地方。英国人常常不觉得他是欧洲啊，哈，他觉得呢，他跟欧洲又不一样，又有一点高，呃，更加观看哦。所以你也要看啊，这个澳洲的地图，英国其实无在澳洲的土地顶管，伊迄个土地叫做大不列颠啊。那咱今晚也在看的，他我节目看的不，一张球啊，听讲穿穗就是牛顿苹果树，就是这张球啊，哦，呃，捧个。看点野桃哦，让他惊觉到了牛顿的地心引力的发明是从这边来的啊！来，嗯，我们看一看，我逛一逛啊。这个是现阶段他们的毕业典礼的毕业场所，那就在这个地方。美吗？哦，如果美呢，我们就继续逛下去哦。走到下一个景点去，剑桥结束掉之后。我们就前往大英博物馆。现在进来的大英博物馆呢？大英博物馆这里收窄哈，呃，没门票哈。你也干嘛讲闲呢？这站的所在，世界三大博物馆。即我之前嘛有介绍过啊，选了这个所在，起来免门票，有遐赞的代志哦，听得免费两个字哦，呃，很多人就很喜欢哈、哦，非常喜欢“免费”这两个字哈、哦。那很简单，伦敦的大英博物馆，馆里面所珍藏的很多，我们都在讲，英国在十八世纪左右是海上的强权，当时英国。为了扩展自己的国土，扩展他的强权，出海，到处去争夺很多的土地，而在这个时候，他们所争夺下来的土地，有很多的宝物就被带来了英国，所以英国博物馆内底，伊哩顶那么正济物件，基本上拢是。东西，把狼来，包括对门一百西尊，你也在看的希腊式的狼柱柱形，门槛上面也没有雕上大英博物馆，不是因为它相当出名的话，你根本就认不出来。而一走进来这个大英博物馆里面呢，你可以看得到这个天花板有两千四百三十六块三角形的玻璃造型的，有无？今晚你该看这采光五号无？哦。这哪这里玻璃，这里台湾都偌着嘞，分离啊，拎起安那开的不好。但是在英国这种纬度高、寒冷的国家，当然这几种都真赞啊。目前澳洲设来上大、设来广场，就在大英博物馆。原本这个广场顶管是无厝顶的哦，常常呢，呃，展区的动线不顺畅啊，绕道而行。随着呢，重建，呃，把它呢。在九四年的时候呢，把它重新设计哈。两千年的时候呢，大英博物馆以崭新的面貌哦，一改过去。你那刚好以前当时我来过大英博物馆呢，你会发现二十年后的大英博物馆呢，截然不同，整个看起来是不一样的哦，完全是不一样的。你在大概五了解点我啊？啊，东西哦，东西，去这个啥会？去这个大英博物馆的建筑书啊哈。建筑书是对，这跟建筑书呢，他们呢叫做福特，呃 f o r s t 福斯特联合建筑事务所，把它重新设计的啊，你觉得呢？这个建筑事务所，它有来设计台湾的一个博物馆哦，叫做高雄的美术馆哦，他们是合作的哦。OK， 那我们现在进来大英博物馆里面，在大英博物馆里面呢，可以看得到非常多的埃及文物。那你就了解为什么他不用钱了吧？在当时的英国非常的强盛，从各个国家掠夺过来的东西就摆在自家的博物馆。当然，你现在要叫他把它捐出去，门都没有。成立于一七五三年的大英博物馆，一开始是一个英国爵士兼收藏家的私人馆藏啊。后来呢，他过世之后，就将他的收藏品捐给了国家成立的大英博物馆的基础馆藏。
，也就是我们现在知道的，大英帝国在世界各地展开了掠夺势在在十八世纪，将每一个国家的珍宝一一夺回，造就了今时今日的大英博物馆，变成世界规模上大、馆藏最多的博物馆其中一个。而且内底展览的埃及文物比埃及的更加精彩，呵呵，这里想未到，哦，这里想未到，一起抢回来哈，就像老蒋时代从中国大陆拿回了故宫的很多的珍藏一样，对吧？哈，但是当然他在那个年代呢，在那个年代，你要说他对还是错，什么都不能说。为什么在那个年代，以前一夫多妻制是？对还是错？我现在你问很多男人，他会告诉你对，哈，对不对？但是这个是对还是错，没有人能够讲。那个时代就是如此哦。以前看到皇帝要下跪，那个时代就是如此。时代在变，人们的思考也会变，所以时代的东西呢，很难评定它对或者是错。我们现在又来到了另外一个地方，叫做伦敦的白金汉宫，当然就是英女王办公地啦。我们来这边要做什么呢？当然，来这边就是要看世界上最有名的伦敦白金汉宫门口 A 三位阅兵啊，今嘛难得来看嘛，伦敦白金汉宫头前的阅兵，每一间的中岛拢是遮济人啊，你去看嘛。来哦来哦，看了了，咱这一车哈开始游览伦敦市区，而我们现在要抵达市区的第一个景点叫做西敏寺。大英日不落国，皇帝加冕的所在，当这的所在，孤板贵细杂归到君主加冕仪式，也是国葬陵墓的地方哦。千年来诸多的名人皆安葬在这个地方。比较出名的事件，像是戴安娜王妃的葬礼举行，威廉王子跟凯特王妃的婚礼，英格兰女王伊丽莎白一世，科学家牛顿，英国首相丘吉尔，拢是待在这里所在。这个熊盖五名米亚郎的安的总理家，但是你知道，在国外就是这样，他葬在教堂不会让你感觉哦，好像亚中国一样，你不会觉得。呃，老外在处理这个东西还是很厉害的哈。很多的君王、皇室贵族皆安排在礼拜堂里面，教会相关等人士呢就安排在回廊啊。连诗人也有专属的诗人角，呃，哇，很特别嘛。Post Corner 啊，就在这个诗人角旁边哈。所以，贵的高堂来对，贵的头卡边东西带一挂伟大的人物的，带你来对啊。安葬了非常多的科学家、政治家，甚至呢，婚礼也在这个地方举行哦。所以呢，这个如果你是基督教的、呃，天主教的，你就应该知道哦，一个教堂同时举办了婚礼跟葬礼，很正常，非常非常的正常哦。在这边哦，能够肃然让人起敬啊，因为世界上有名的几个鼎鼎大人物几乎都在这个地方。那我们现在又来到了这个旁边，很快的看看得到哈、哦，这个。内阁制、议院制的发源地就在英国，上下议院。而在这旁边的西敏寺的旁边，就是大暴食中的昵称，也称为大笨钟。伊德当泰晤士和埃宾啊，是伦敦的标志。启动起来，一八五八年四月十号，大家更新啊，关三百几只英车哈，差不多要到一百公车了哈，是世界上第三关的钟楼。伊外靠边有加呃市民吼，拢是这个西京。啊，朝向东西南北四个方向啊，所以国会开会期呢，中面呢它会发出闪闪的光芒啊
呃，大笨钟直径有七公尺，重十三点五公吨。英国熊大金啊，啊，动人啊，啊，这些金价啊，呃，一定是最大的啦，啊，不然谁家里面放这个钟啊，啊，不太可能啊。当然，也有很多人说大笨钟的命名呢是来自于班杰明，呃，爵士他负责修建的西敏寺而把它命名的。而大笨钟的钟楼呢，呃，之前呢。呃，在一二年的时候呢，英国政府呢就把它宣布，为了庆祝伊丽莎白二世登基六十周年，目前在位最久的英女皇，把它改名叫做伊丽莎白塔、啊。为什么在位最久呢？以前的人哪可能活那么久？现在的科技医术发达哈、啊，但是很特别哈、啊，现在的英国人呢，他们对于他们自己的英女皇还是非常非常的敬重的。来，那我们呢讲归讲哈、啊，边讲边要去看另外一个景点，这个景点是什么？泰晤士河，咱今仔日买来去坐泰晤士河游船啦，啊，游览这个呃河道，呃，整个泰晤士河呢，还有旁边可以看到什么 London Eyes 啊、呃，哇，这个希望哈、哦，明年哈、哦，我能够排出全新的呃全新的英国行程呢、哦。我每一次哈、哦、在排行程的时候呢，都很兴奋哦。呃，讲真的，有时候排完了，哎，怎么没人啊？哈，没有人想去哈、啊。有时候排的景点太冷门了哈，啊，大概不听阿鬼哈。然后再加上、呃、市场嘛，市场有时候你排单国，大家想要去多国；你排多国，大家想要去单国，啊，真不知道怎么排。哎，奇怪了，那正常这样子来讲，应该单国有单国的人，多国有多国的人啊。但是真的啊，很大部分的人呢，还是希望多国之旅啊，都会认为一抓起一抓落起啊，这样啊，纯抓个少少生生的啊，无去啊，加无菜啊，无去加无菜，所以呢，你一定不是哈啊，爱来铁佗，爱来铁佗，看这国家哈啊比较好啊，一抓生生啊，抓本来啊，抓招白的所在，这是很多人的想法哈，嗯、啊，也变成了市场上多国之旅呢，还是存在的哈，呃、啊，有泰晤士河呢，你可以看到伦敦眼、伦敦塔桥。呃，它比较热闹的新兴区，泰晤士河南岸的 London London Eyes 哈，好到快了，就是摩天轮呐，哈，就叫伦敦眼呐。那可不可以去做？当然可以啦，但是问题是呢，它排队需要很久的时间。伦敦的塞车呢，真的哈，好哩，它都要心惊惊啦啊！整个大伦敦市区呢，塞车塞得不得了啊！所以光是在伦敦几个景点走下来，短短的几个景点，竟然就搞掉了一天呢，灰熊会等啊，那不要多啊。为什么？因为呢，你你你这就是没有办法嘛啊，他就是需要这么长久的啊一个时间呢，呃，塞车占了他大部分的时间呢，这是伦敦的特色啊，所以来到伦敦呢，他家啊，常常有时候出国的时候，我当下拄着人客，上只讲的，落大雨，哎，啊，我出国遐久，阿袂拄着落大雨的呢，哈。呃，我我也是哈，呃呃，踏车，哎、欸，我出国遐久哦，还袂拄着踏车哦，哇，这真的很难去叙说，为什么今麦好哩拄着哦？很多人这一辈子骑摩托车也没有摔倒过啊，很多人这一次这一辈子也没看过火山爆发、啊，很多人这一辈子也没有看过龙卷风啊，对吧？很多的事情呢，你都没有看过，所以你才会到国外去嘛，哦。不是说今天遇到不好的事情啊、呃，你看看这个有没有？伦伦敦眼摩天轮哦，看做里面的三百六十度透明的加站哦。不是说你没有看过呢，你这一次遇到呢就是不好的哦，就是怎么样？旅游的心态不是这样子的啦，很奇妙哈、哦。呃，很多人都这样，就像我常讲的哈、哦，一团五十个人哈、哦，有一个人迷路了，他会告诉你说为什么你没有把他顾好、哦，他不会想说为什么这五十个人就偏偏是他迷路啊、哦，这个就是人的心态哈、哦。有时候就这样，你不对的团哦，你不会哈、哦、认为说哈、哦、是你自己没有跟到团啊，你会认为是别人把你弄丢了啊、哦。那这个有时候在旅游当过程当中遇到了很多小小的突发状况哈、哦，他也常常会认为说，哎，我从来没有遇过。他用他个人很强烈的思考在告知着你说他没遇过这件事情。但是天有不测风云啊，旅游也是这样子啊，他也是。不是在你的预期跟控制范围之内啊，是不是呢？能够不塞车，谁愿意开一条塞车的路？是不是呢？前面有土石流，也不可能说哈，呃，硬是开过去嘛，哦，也不可能说看到了土石流你就说啊，结果撞了不看过土石流，这是什么国家啊？呃
观念有时候改一下哈，旅游会更有趣哦，对不对啊？塔桥、千禧桥、圣保罗大教堂、莎士比亚的环形剧场、碎片大厦啊啊！刚刚讲太多了，忘记把前面已经经过的莎士比亚的环形剧场介绍一下。还有看到碎片大楼、London n i c e 大笨钟、西明寺、泰晤士沿岸景点密布，一次就可以把它看完了啊！那在这里呢，还可以看得到前面看到那个白白的对讲机大楼，呃，正对的碎片塔，然后还可以看到一个圆形的建筑物，这个圆形建筑物呢是市政厅的所在地啊，然后还有包含看到了伦敦塔桥啊，但是到伦敦塔桥会绕一圈啊，就走过了，还有一个在英国退役的一艘航母哦，战舰就停在旁边啊，呃，走到这边，呃。也稍微稍稍的，我我又感受到了啊，这个泰晤士河的美丽了啊，我们可以再看一下美丽的泰晤士河。
是伦敦塔桥。伦敦塔桥它会开合跟闭合的哈，会开开会关起来哦。所以你家看海船啊，拢坐坐个个是有原因呢。啊，前一阵啊，啊，这阵啊，拢会看到咱介绍泰啊，英国啦，他们讲泰国，泰晤士河是泰国啊，伦敦的泰晤士河。这一趟英河比卢德哈，这是我们近年来。每一次在春季会推出的荷兰赏花之旅，而包装的多国西欧多国之旅哦，呃，有英荷比法，有英荷比卢德，有荷比法瑞意等等哦，多国之旅，每一次的感受，稍具都不太一样啊，希望你们能喜欢。现在走到了伦敦的中国城，我们这一趟旅程也在这边告一段落。